la radio sin límites NQ para el centro de la República Mexicana transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM ambas con 50.000 watts de potencia NQ la radio sin límites es la radio de Hidalgo. 9 de la mañana en punto, es miércoles y es momento de saludar a nuestro compañero y amigo Joel Sánchez con el su, eh, comentario en el, el análisis de diversos temas. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Juan Carlos. Te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Qué gusto poder saludarte, estimado Joel. Y bien, eh, empiezanos a platicar, eh, por favor, en Alfajayucan, un hecho inédito, un expresidente regresa dinero, pero los números no cuadran. Sí, Juan Carlos, mira, es una semana de hechos inéditos, ¿no? Que ya ves que empezamos con el asunto del gorila y ahora otro, ahora un presidente municipal que, que regresa dinero que se perdió, pues sí, son cosas muy extrañas y pues es el caso de el exalcalde Óscar Adalberto Ángeles García, él fue el presidente municipal del Pasayucan del 2012 al 2016, y pues el actual alcalde Óscar Adalberto Ángeles ha dado a conocer que regresará 4.5 millones de pesos que se habían que se habían perdido no durante esta, durante esta administración, dinero que se viene a sumar a 240 mil pesos que ya regresó de manera anticipada, no son casi 5 millones de pesos, pero pues eh, como bien dices hay cosas que no que no cuadran eh, comentaba yo que pues es un capítulo más de esa telenovela que llaman de volver al pueblo lo lo robado y resulta que Oscar Ángeles fue denunciado en el año 2015 por un faltante de 16 millones 672 mil pesos y el año anterior por una cantidad que de 14 millones 329 mil, ¿no? Entre ambas faltantes suman 31 millones de pesos y pues regresa a cuatro y medio, ¿no? Ahora sí que, ¿qué pasó con, con todo lo demás de lo que se pregunta la gente? Pero pues oye, desaparecer 31 millones en dos años, no cualquiera lo no cualquiera lo hace, ¿no? Nada más le falta llevarse las naranjas, ¿no? Del festival que, que se hace anualmente en este lugar. Bien, eh, Joel, eh, por otra parte, eh, en el Tribunal eh, el Superior de, de Justicia del Estado hay, hay prácticas que parecen pues no, no terminar eh, desafortunadamente, que incluso tienden a normalizarse. Sí, Juan Carlos, fíjate que este lunes ya vamos a conocer que eh, se presenta una situación muy específica en el juzgado primero familiar de, de Pachuca, a cargo de la juez Beatriz María de la Paz Ramos, en el sentido de que cada vez es más común que se pierda un expediente, se pierdan promociones, lo cual pues eh, implica no nada más negligencia, sino poner en riesgo eh, derechos muchas veces incluso de, de menores de, de edad. Y pues luego de que hiciéramos público esto, nos hicieron llegar algunos escritos de, de denuncia que se han presentado ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, ahora concretamente eh, en referencia a la Secretaria de Acuerdos, Dafne Geraldine Jaime Hernández, y precisamente por esos motivos, dilación de justicia, falta de acuerdos, pérdidas de documentos, y extrañamente pues en el Tribunal Superior nadie dice nada y se va normalizando esta situación que es irregular. Ojalá que la que la Comisión de Disciplina se ponga las pilas, no nada más en este juzgado, sino, sino en otros, porque algún día podría haber problemas legales muy, muy serios ante esta situación que pudiera tratarse de un caso de corrupción. Hay que seguirlo con atención. Sin duda alguna es, es para dar de seguimiento a esta situación, eh, Joel, eh, como, como también lo es el, el asunto del Hospital General de Pachuca, que hasta ahora sigue siendo una ilusión. Así es, mira, ya hemos comentado, este, ahora sí que semana a semana vamos dando seguimiento a lo que pasa en la, en la Secretaría de Salud. Hace ocho días comentábamos que probablemente sea hasta octubre del próximo año cuando se ponga en servicio el nuevo hospital. Y pues eso depende mucho de un diagnóstico que está elaborando la, la empresa Arquintec, S.A. de Sociedad Anónima, Arquitectura Aplicada a Diseño de Hospitales, 
que está revisando de manera técnica la construcción, las instalaciones hidráulicas de oxígeno y todo lo que todo lo que se requiere y que hasta ahora ha resultado inservible en el nuevo en el nuevo hospital. Fíjate que al subsecretario de Administración y, y Finanzas de la Secretaría de Salud, Oscar Zamora este, Montero, que por cierto hay que recordar que era colaborador de, del exgobernador Javier Duarte cuando le daban este eh, agua en lugar de quimioterapias a, a los niños, pues pecó de indiscreto y ya adelantó que se calcula que el nosocomio requerirá una inversión de al menos 500 millones de pesos, pues el cuarto y quinto piso se encuentran prácticamente pues en obra blanca, en obra pues, negra, ¿no? Ni siquiera están, ni siquiera están terminados, ¿no? Y pues este dictamen además será la base para el inicio de, de acciones legales contra los responsables de la, de la edificación, y pues eh, todo indica que es una historia que todavía seguirá dando mucho de qué hablar. Por supuesto, y es un tema muy sensible porque tiene que ver con el cuidado de, de la salud. Por otra parte, eh, Joel, pues hay un reconocido abogado al que se le están acumulando lo, los casos, los problemas, las denuncias. Sí, Juan Carlos, se trata de pues el titular de la firma jurídica Díaz, que ya sabemos, José Francisco N., ¿sí? que, este, pues como dice el procurador en función de Santiago Nieto, el protegido de, de Jesús Murillo, que pues ya acumula siete eh, vinculaciones a, a proceso, esta semana se le sumó uno más, ahora por fraude, falsificación de documentos y eso indebido de documentos falsos, lo cual pues es todo un récord, ¿no? Ahí en el sistema penal y de alguien, y todo indica que la situación no quedará ahí. Hasta ahora se sabe que ya son 18 las denuncias penales que tienen interpuesto en su contra, no todas se han, se han judicializado, pero el Ministerio Público le está echando muchas ganitas como si hubiera consigna, y pues todo indica que en los próximos días seguirá sumando a ese a ese récord José Francisco N, reconocido abogado de aquí de la capital. Bien, y a propósito de acumular, el presidente municipal de, de Tula está acumulando voluntades, pero pues para su mala fortuna, en contra. Sí, efectivamente, hace una semana hablábamos en, en, esta, en este mismo espacio que pues el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Padillo, se promueven espectaculares, se promueven revistas, anda ya de, de campaña, pero pues la gente parece que no lo quiere de candidato al senador, sino como candidato al centro de redactación social para adultos, lo que es la cárcel allá, allá en Tula, y pues este lunes un grupo de, de manifestantes se presentó ante el ayuntamiento pues para exigirle cuentas de esos 60 millones de pesos que estaban destinados a atender a los damnificados de la emergencia que se dio por las inundaciones en septiembre del 2021, eh, dinero que nadie sabe dónde dónde quedó. Hablábamos aquí de los colchones este, pues insalubres que les, que les regaló todos de ojo socialmente y pues se los fueron a quemar ahí al, al frente del, del ayuntamiento donde también causaron algunos algunos destrozos este, y pues advirtieron que seguirán exigiendo cuentas, ¿no? Entonces, pues sí está cerca de, de la candidatura como también lo estuvieron en su momento sus antecesores Isidro Romero Alcántara y Juan Manuel Cárdenas Oviedo, los dos anduvieron este, prófugos y, y, y con acusaciones penales muy muy graves, creo que hacia allá se encamina Manuel Hernández Padillo y pues no vamos a dejar de dar seguimiento a este asunto, Juan Siempre, siempre, siempre tiene reflectores la, la región de, de Tula y particularmente el municipio de Tula. Te agradecemos mucho esta información, este análisis que haces de diversos temas. Joel, que tengas un excelente día. Muy buenos días, Juan Carlos, y nada más recordarles que la repetición de este comentario a través del canal de YouTube, Joel Sánchez Rodríguez. Te seguimos, por supuesto. Muchísimas gracias a Muy nuestro bien. compañero y amigo Joel Sánchez. Muy buen día.